Túto reláciu vám prináša overenie vozidla.sk. Overenie jazdených vozidel z celej EÚ. Pre Škodu bol favorit skutočne prelomovým autom, pretože dostal túto automobilku z marazmu, v ktorom sa nachádzala niekoľko desaťročí. Skrátka auto, ktoré zachránilo automobilku. Otázka však stojí inak. Má Škoda favorit skutočný investičný potenciál alebo je to auto, do ktorého sa dnes oplatí investovať? Tak na túto a ďalšie otázky dostanete odpoveď v tomto videu. Tak a vítam vás D1 štúdiu Senec, no a vedľa mňa stojí Benjamin, ktoré ste už mali možnosť vidieť vo videách Volan TV, kde si nám predstavil veľmi zaujímavé auto, čo je Toyota Prius prvej generácie. No ale dnes nám Benjamin nedoniesol Prius sa žiadnej inej generácie, ale priniesol nám auto, ktoré sa vyrobilo 1,1 milióna kusov a na našich cestách to v jednej dobe bolo že najbežnejšie auto. A. Dnes pomaličky je toto vymierajúci druh a my sa pozrieme na tohto krásavca, že či má skutočne investičný potenciál, ideme sa o tom baviť, ale v každom prípade som si aj vedomý toho, že toto je veľmi ťažká téma, pretože my vnímame škodovky ešte stále ako domáce značky, veľa z nás si to spája s detstvom a podobne. A možno niektorí z vás nebudete súhlasiť s tým rezultátom na konci, ale v zásade k nemu sa nejak dopracujeme nejakými logickými argumentami a debatou. Takže prvá logická otázka je, že pri čom to vlastne stojíme? Áno, je to škoda favorit, ale <laughs> aká? Blackline, to je jedna z tých akčných verzií, bola ešte Silver Line, ale podľa mňa tento Blackline vyzerá celkom dobre. Musím povedať, že to je jedna z mála favoritie, ktorá sa mi skutočne páčila ako nové auto. Tu sa pozeráme na originál Blackline edíciu, aj keď už v takom stave, že niečo má za sebou. A toto mi teraz ty povedz, že prečo si si ho vlastne kúpil? Ja viem, že ty si občas kúpiš také všelijaké auta, ale prečo toto zrovna? Ja som si chcel favorit kúpiť už veľmi dávno. Moje dedo, čau dedo a babka. A pozerajú Volan TV? Áno, áno. Á, moja, babka je, ja, moja babka je veľmi moderná, ona kúka všetky tvoje videá. Oh, ďakujem. On mal Škodu Favorit 136L, ročník 1989, bielej farby. A ja keď som ho malý, som mu furt hovoril, že ja si to auto raz kúpim. Hey. Ale bohužiaľ, kým som si našporil peniaze a spravil vodičák, to auto predal ah, za okay. 300 eur. Ale to auto už bolo v katastrofálnom stave. Ale mal som s tým autom veľmi pekné spomienky. Takže teraz sa ti naskytla príležitosť kúpiť Favorit? Áno, áno. A ty si si ho proste kúpil a zrovna takúto edíciu. Áno, keď už favorit, tak už nejaký vzácny. Je treba povedať, že tie edície začali až s príchodom z Volkswagenu od 9.1 a vidíme to aj na tej maske, strašne veľa tých zmien tu bolo. Toto auto bolo prvýkrát predstavené v oktobri 1987 na strojárskom veľtrhu v Brne, keďže výroba bola strašidelne pomalá, ten nábeh, ale že brutálne tak prví súkromníci sa dostali k tomu autu najskôr za rok, rok a pol, čiže bavíme sa niekde o konci 88. roku a dovtedy boli vybavené hlavne teda štátne podniky, keďže súkromne neexistovali, policajný zbor a podobne. A čo bolo veľmi zaujímavé a čo je absolútne nepredstaviteľné v dnešnej dobe, tak na toto auto sa čakali brutálne šory, brutálne poradovníky, tam sa nocovalo pred tými predajmi. Áno, ja som počul, že aj pol roka sa čakalo na to. Je, no, čiže kto niekoho poznal, alebo iš, iš, mu takto nejak dal všimne, tak sa dostal hore. Farbu si vybrať to. Áno. Si a... bol rád, že si dostal auto. Áno. už. A toto bolo presne ďalšia taká absurdná situácia, ktorá sa už nikdy nezopakuje, takže ani farba sa nedala vybrať. Absolutne žiadna výbava, nič. Ktoré Vrátiš, auto vyšlo... Presne, vyšlo na ňo auto, to dostal vybavená vec. Nechceš, nechaj tak choď pre zradu. Toto bolo naozaj také... Situácie, ktoré my už nepoznáme po páde socializmu a dúfam, že ani pozná nikdy nebude. No, to dúfam aj ja. Ale favorit za to nemohol. Ako, bolo tam nejaké plánované hospodárstvo, ktoré fungovalo, ako fungovalo, viac nefungovalo. Aj to je jeden z dôvodov, prečo favorit vyzerá ako vyzerá. Nehovorím, že zlé, nehovorím, že dobré, ale že vyzerá tak, ako je. V niektorých veciach sa aj, treb- aj trebalo improvizovať. Tak, improvizácia a hlavne my sme v Československu neboli schopní vyrobiť niektoré požadované komponenty do tohto auta, takže musel sa prispôsobiť aj tvár tomu, čo sme boli schopní vyrobiť, pretože tu bola podmienka vlády, že celé auto musí byť postavené z komponentov, ktoré si my dokážeme vyrobiť v rámci Československa. To samozrejme nebolo možné, pretože ak sme chceli toto auto vyvážať a konkurovať zahraničným značkám, tak to muselo aj splňať nejaké štandardy. Takže aj na veľké prekvapenie na tomto aute sa nachádza veľmi veľa licenčných vecí. Napríklad paraboly na tomto favorite sú 120 škodovky, tam treba tiež improvizovať, za to sú tie svetla také vysoké. Legenda hovorí, že keď Bertone, ktorý navrhol toto auto, priniesol prvýkrát návrhy späť do 
Československa, tak mu to okamžite zoškrtali, pretože my sme neboli schopní vyrobiť ušie a ano. krajšie kvázi svetlomety. Takže keď svetlomety mohli byť takéto najmenšie, tak on musel prepracovať celý koncept a musel prispôsobiť celý dizajn práve tým predným svetlám. A to je taká absurdita, že dneska už absolútne nemysliteľné niečo. Je. Ale aj napriek tomu, že tí konštruktori a dizajneri mali hodne, hodne zviazané ruky, tak treba povedať, že samotný vývoj favoritu bol naozaj že blesku rýchly na tú dobu, trval niečo len cez dva roky a toto naozaj treba dať klobúk dolu aj z dnešného pohľadu, pretože to auto bolo totálne iné voči tomu, čo tu predtým existovalo. Keď si zoberieme predpotopnú koncepciu, ako mal napríklad Škoda 120, tak toto bol krok absolútne že neznámym smerom. Áno, áno, Existovali predtým aj Škodovky, ktoré mali už inú koncepciu ako motor zadu a hnané zadné kolesa, napríklad Škoda 720 alebo 765, 765 ku som vám aj ukazoval na Volant TV, tam bol vlastne pozložne uložený motor a náho na zadné kolesa, čiže už niečo lepšie ako všetko vzadu. Ale toto sa žiaľ bol pre x rôznych dôvodov a príčin nikdy nedostalo do výroby, čo je veľká škoda. Bohužiaľ, tie Takže až do polky 80. rokov, alebo do konca 80. rokov sme museli mať iba takýto typ aut, až potom prišiel favorit, ktorý skutočne znamenal pre nás, pre československý automobilizmus, tú revolúciu, ktorú sme už dávno, dávno potrebovali. Treba povedať, že favorit sa vyrábal od roku 88 do roku 95. V roku 91 prišiel facelift, keďže už v roku 1990 Škodovku sprivatizoval Volkswagen a ten naozaj do nej investoval obrovské prachy, pretože veľmi správne videl potenciál tohto auta. No a v roku 95 teda favorit prestal existovať, prestal sa vyrábať a prišla Felicia. A v zásade Felicia to nebolo nič iné, len prezlečený favorit. Fazi, veľmi ťažko faceliftovaný favorit. A aj na Volant TV už som vám priniesol jednu nádhernú Feliciu. Link uvádzam dolu v popise, tak si to pozrite. Ale ten favorit naozaj po vstupe Volkswagenu brutálne zdražel. Prvé favority sa predávali totižto ešte v 88. za zhruba 80 tisíc korún. Kým teda pôvodný favorit stal 80 tisíc korún československých, tak tie akčné verzie už atakovali napríklad v Blackline štvrť milióna. Čiže tá cena sa strojnásobila. No a teraz sa veľa ľudí môžu pýtať, že prečo Škodu favorit dizajnoval niekto z Talianska, konkrétne Bertone, prečo práve on, tak tam poznám zaujímavú legendu. Iní dizajnéri z Talianska mali problém s tým, že už spolupracovali s Československou Škodou, ale v zásade práve tieto modely išli do trezorov alebo nikdy sa nevyrábali. Takže oni to videli ako takú premárnenú šancu, ale Bertone to práve cítil ako šancu sa ukázať, pretože dizajn Fiatu Una, čo bolo mega úspešné auto, mu vyfúkol práve konkurent. Takže on skočil práve na Škodovku a treba povedať, že sa to zhostil výborne. Hneď priniesol vlastne nápady alebo návrhy na klasický hatchback, bol tam aj pika, bol tam kombi, vlastne niekoľko variant a dokonca tam bol aj návrh kupe. Áno, veľmi pekne, ja som ho videl naživo. A existuje, hej, reálne no, vyrobené. Áno, v Mladej Bolestove som bol mm-hmm. v múzeu a to auto vyzerá strašne pekne. Že na tie roky určite Áno, dobré, hej. Ľutujem, že to nedali. No a ako som spomínal na začiatku tie svetla, tak naozaj z toho dizajnu Bertoneho sa muselo meniť strašne veľa vecí. Bola interiér napríklad, prístrojová doska a taká úplne perlička, že on navrhol otočné ovládače, kúrenia, klimatizácie podobne a v zásade nedokázali sme to vyrobiť v Československu, takže nakoniec sme išli nejakým takým polovičatým riešením. Čo bolo zaujímavé, kvôli výrobe favoritu sa muselo aj strašne veľa upravovať, čo sa týka továrne, výrobných liniek, postupov, školenia ľudí. Je naozaj zázrak z dnešného pohľadu, že toto všetko sa podarilo v takej krátkej dobe a za takýchto podmienok. Naozaj, že klobúk dolu. Je to ešte jedna zaujímavosť. Pre tento favorit navrhol Porsche uloženie motora a geometriu prednej nápravy. Čiže naozaj svetoznáma značka, aj keď a... teda... Školka sa nikde tým nechválila. Ferro dopomáhalo s brzdami a Sach spomáhal s tlmičmi. Takže naozaj toto všetko si vynútil tento nový automobil a naozaj bez týchto značiek by to nebolo konkurencieschopné. Ďalšia taká veľká zmena bola, že vlastne v tej dobe sme sa museli prispôsobiť, ak sme chceli exportovať toto auto, tým normám, ktoré začali platiť na západe, hlavne čo sa týka emisí. Takže objavovali sa prvé auta, ktoré mali katalizátor, ktoré mali aj elektronické vstrekovanie alebo teda minimálne elektronický karburátor a podobné veci. A toto samozrejme my sme v Československu absolútne nemali a netušili, ako to urobiť. Nakoniec sa zobral ten pôvodný 120-ový motor a ten sa prispôsoboval, aby mohol spalovať bezolovnatý benzín. Takže toto sa tiež podarilo. A teraz máš aké plány s tým autom? Ako máš ho, je v nejakom stave, takom akože tak, drží pokope a ďalej? No, ja ho plánujem renovovať. Pár vecí tu treba vymeniť a to je na takú dlhšiu renováciu. Napríklad aj to strešné okno, čo sme sa smiali, že 
Síce sa nedá otvoriť, ale aspoň zateká. Presne tak, Takže dneska, to... dneska som to zistil v automývarke. <laughs> to vyšlo, hej, vodopády. Áno, áno. A dal si si už robiť aj nejaký rozpočet, lebo vidím, že tá hníloba je tu akože na niektorých miestach už tak pekne chytená. No, nacenil som si diely. Diely na toto auto výjdu cca 300 eur. Vždy sám som bol prekvapený, aké sú cen sú české na toto auto. Pávime sa o nových, alebo taký, no, že... Čisto nových. Čisto nové? Áno. OK. A robota vyjde plus minus 1500 až 2000 eur. Čiže už sa nám to začína trošku dvíhať. Áno. A to, čo je v tej robote, bavíme sa o tom, že vyvarenie, je tam aj lak nový, by si chcel do toho Nie, lak, ešte ďalší 1000 eur. Takže musíš sa dať nejakých 3500 eur, Áno. aby si sa dostal s tým favoritom na takú nejakú slušnú úroveň, že bude sa dať povedať, že to je zachovalé auto, respektíve v dobrom stave. Ešte jedna vec, ešte aj moto treba spraviť. Aj motor by som chcel zrenovovať. <laughs> Dobre. Aby už to bolo komplet, lebo mm. keď spravím peknú karosériu, už aby aj motor bol A čo je motoru po, po tom? Už je opotrebovaný. Mm. Koľko má kilometrov? 500 tisíc kilometrov. 500 tisíc. To je ďalšia zaujímavosť ohľadne motoru. Pôvodné škodovky boli dizajnované, alebo ich motory na zhruba 100 tisíc kilometrov. Áno. Čo bolo. potom generálka vybavené. Ale motor vo favorite bol už dizajnovaný na 250 tisíc kilometrov. Áno. Čiže plus minus mi to aj ty potvrdzuje, že už sa blíži tá meta a ten motor už by si zaslúžil. Hej. Už je také akože lenivejší a žerete aj olej a tak, či? Olej nie, ale už hrkoce trošku, už Aha. je hlučnejší, ako Aha. by mal byť. Takže povedia on. Buď ho vymením za druhý motor, v lepšom stave a zrenovujem ten, alebo uvidím, ako je to na to. Ten, tento, okay. OK. A teraz sa poďme baviť naozaj o tom, že či je toto skutočne auto s investičným potenciálom. Ty, keďže si ho kúpil a si pripravený do neho investovať, tak nejak dúfaš, že bude mať? Podľa mňa určite áno. Čiže podľa teba áno? Áno, hlavne táto akčná verzia. Okay. Už tie prvé kusy majú dosť vysokú hodnotu mm-hmm. a tieto akčné verzie budú mať tiež, už začínajú okay. teraz vstúpať na hodnotu. No, najprv si povedzme nejakú matematiku jednoduchú, čiže vyrobených bolo 1,1 milióna kusov za celé to obdobie, hej? A ja som si vďaka partnerovi Sego.sk zistil, aké sú aktuálne stavy na našich cestách. Tie samozrejme prudko klesajú. Koľko si myslíš, že teraz favoritov je registrovaných na Slovensku v tomto momente? 5 tisíc. Je to 10 tisíc. Je to presne teraz je 10 tisíc favoritov na ceste no, na ja Slovensku. Ja som si čakal. A teraz je veľmi dôležité, že priemerná cena favoritov ešte 2-3 roky dozadu bola niekde 200-300 eur. Prešli 3 roky a my sme sa dostali na priemernej cene na trojnásobok. Čiže teraz je tá priemerná cena vyše 1000 eur. Takže keď si zoberieme, že za tisícku sa ne- dneska dá kúpiť favorit naozaj v podpriemernom stave, tak ten náraz je značný. Otázka ale je, že či opravnenie a či toto bude pokračovať aj do budúcna. Podľa mňa určite áno. Už teraz to vidíme na, nemyslím, favorit, škodu 120, škodu 100, to tiež môžu, už sú tiež v tisíckach. V zásade, keď sa bavíme o tom, či auto má investičný potenciál alebo nemá, tak sú tam dva také hlavné faktory, niektorí ľudia uvádzajú 3-4, ale za mňa sú to dva. Prvá je raritnosť daného auta. To znamená, že koľko sa ho vyrobilo na začiatku, favorito bolo 1,1 milióna kusov, čo teda už je také kritérium, že nie je moc zhovievavé preto. A potom druhé kritérium je zachovalosť daného auta. To znamená, že ideálne pôvodný stav. Samozrejme. Najlepšie. Áno, to je najlepšie. Tie budú mať vždy hodnotu. A potom ešte možno také tretie kritérium je, že či auto pochádza z limitovanej edície, pretože tie boli vždy vzácnejšie. Aj, keď, sa pozrieme, presne, keď sa pozrieme napríklad na Volkswagen Golf v prvej generácie, tak tie bežné Golfy už sa samozrejme tiež dostávajú na nejakú takú hranicu. A ak si zoberieme Golf GTI, tak to je úplne iný level vo všetkom. Teraz možno poviem niečo, čo mnohí z vás nebudú súhlasiť s tým a kľudne mi napíšte dolu do diskusie váš názor, lebo zaujíma to. Ale ja si myslím, že zvlášť pri autách zo socialistického bloku, pri tých bežných, my si musíme zložiť tie ružové okuliare z očí, pretože tuto funguje viac ako kdekoľvek inde tá nostalgia a ten patriotizmus. Čiže my si to pamätáme z detstva, my sme to videli, my sme to poznali, ale v zásade to, že to má pre nás nejakú hodnotu, takéto auto, neznamená, že takú istú hodnotu budeme a dáme tomu aj za hranicami, kde nepoznali socializmus, respektíve poznali úplne iné auta. Takže toto je asi prvá taká vec, na ktorú treba dávať pozor. A ja to aj vidím, keď niektoré škodovky, ak si ty spomínal, napríklad favority idú za absolútne šialené ceny. Keď sa na to tak pozrieš, tak naozaj s takým ráciom, že tam žiadne nie je. Je to naozaj čisto o tej nostalgii Áno, za tým autom. Presne. Lebo ruku na srdce, favorit bol skutočne prelomový, bol dobre postavený, ale to nie je ničím špeciálne auto. A keď už teda berieme tých veľa favoritov a chceme naozaj tie špeciálne, tak to sú zrovna je to špeciálne tieto špeciálne edície a limitky, ako je napríklad Blackline. 
Toto paradoxne nebola najdrahšia verzia, bola ešte jedna drahšia, ale pre mňa osobne toto je jedna z tých najexkluzívnejších, ktorá no, existovala. Elegantná. Presne, toto a Silverline pre mňa absolútne že špička. Aby som to zhrnul, tak favority môžu mať investičný potenciál pre ľudí, ako si napríklad tí, že majú spomienky na to, chcú to mať a v zásade postavia si to auto alebo si ho kúpia. A zase ruku na srdce, toto nie je žiadna Tatra 603, ktorá je známa po celom svete. Naozaj krásne auto, nedávno ste jednu videli na Volant TV. Milujem to auto a myslím si, že nie som sám. Krásne. Ale keď sa pozrieme na favorit, tak naozaj vo svojej dobe to nebolo ničím výnimočné auto. Čiže ak si rozbalíme ten VR tých favoritov, tak v zásade tam budú mať investičný potenciál, ak to tak nazveme, maximálne dva typy faťakov. Prvý favorit je úplne pôvodný zo začiatku výroby v maximálne zachovalom stave. To sú ročníky 87, 88, v totálne spartianskej výbave. S osytičom. S osytičom, s malými kilometrami, bez hrdze. Toto je auto, ktoré môže mať istý potenciál. A, budeme, A druhý taký objem favoritov, ktorý prichádza do úvahy, tak to sú tie špeciálne edície, teda tie limitky, presne ako sa teraz pozeráme na Black Line. To je jedno z aut, ktoré môže mať do budúcna ten investičný potenciál. Ale stále musíme sa vrátiť naspäť, že investičný potenciál veľmi obmedzený. To znamená, že pre obmedzené publikum a za obmedzenú cenu. Súhlasím s tebou. Tak to som rád, lebo to, čo určite by som dnes nechcel, je ti nejak zboriť tie nádeje, ale ja na tebe vidím, že ty investuješ do toho nie pre peniaze, ale pre, to, pre tie spomienky. Že tá nostalgia tu funguje veľmi silno a tak je to správne. Pretože vo finále, ak človek to nerobí pre peniaze, tak by to mal robiť pre svoje potešenie a radosť. A to je presne to, čo ty robíš. Nie sú všetko peniaze. Tak, tak, tak. No a v každom prípade, ak sa vám páči táto krásna škodovka, tak aj fotku dám aj na Instagram Volant TV, pretože to skutočne zaslúži. Je to jednoznačne auto, ktoré je späté s našou históriou. Nemusí to byť zrovna Tatra 603, ale aj favorit má niečo do seba. Takže nájdete to na Instagrame. A ak ešte nie ste odberatelia kanálu Volant TV, tak prosím, kliknite na odoberať. Budem sa veľmi tešiť. Aby som mohol v takejto sérii pokračovať, a ja dúfam, že my dve sa nevidíme na to sérii, že opäť ma prekvapíš s niečím, čo si kúpil. Určite áno. Určite áno, to som si viac než istý. No a pre vás ostatných ďakujem za pozretie tohto dielu, tebe ďakujem za návštevu. Ďakujem, A my sa vidíme byť. pri ďalšom videu.